చాలా మందిని కాపాడలేకపోయాను బాధగా ఉంది అయినా ఈ సమయంలో నిజమైన దేవుడి పాత్ర పోషించి వీళ్ళందరినీ ఆదుకోవాల్సింది గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ అధికారులు కానప్పటికీ ఏ మిలిటరీ అధికారులు లేనప్పటికీ ఏ సాధారణ పౌరుడైన మానవతా దృక్పథంతో సమాజ సేవ స్ఫూర్తితో సేవలందించే సివిల్ డిఫెన్స్ ద్వారా ఉస్మానియా పీజీ విద్యార్థులైన సిద్ధార్థాతని మిత్ర బృందం ఎంతో మంది ప్రాణాలు కాపాడారు నిజంగా వీళ్ళందరినీ అభినందించాలి వీళ్ళు ఆశించినట్టుగానే ప్రభుత్వం వెంటనే అవునరా మా పక్కింటి అమ్మాయిని తెగ ట్రై చేశావు ఇంటికి పడింది ఏంటి పడేది ఆ అమ్మాయి కోసం ట్రై చేసి చేసి ఉన్న జుట్టు అంతా ఉడిపోయింది ప్రేమిస్తుందంటారా నన్ను ప్రేమిస్తుందంటావరా తప్పకుండా ప్రేమిస్తారా ఈడ్రా ఈడ్రా కరెక్ట్ నిన్నొక్కడు మాత్రం ఎందుకు వదులుద్ది 
ఈ నీళ్లలో ఇంత పెద్ద బుద్ధుడు విగ్రహం బయటపడింది గానీ భానుమతి గుండెలోంచి నా మీద లవ్ మాత్రం బయటపడడం లేదురా అప్పుడు నువ్వు దూకేస్తే బెటర్ బాబు ధర్మం చేయండి బాబు మీరు రామచంద్ర గారు కదా మమ్మల్ని గుర్తుపట్టారా ఎలా మర్చిపోతాం బాబు మా పాలిట దేవుళ్ళయ్యా మీరు మీరేంటిలా నేనే కాదు బాబు మా ఊళ్ళో సగం మందికి పైగా ఇక్కడ బస్ స్టాండ్లోను రైల్వే స్టేషన్లోను ఇలాగే అడుక్కుంటున్నాం అదేంటండి వరదల్లో నష్టపోయిన వాళ్ళకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంతో సాయం చేసిన పేపర్లో వార్తలు వచ్చాయి కదా పేపర్లో కనిపించే సహాయం అంతా పేదోళ్ళకే చేరితే ఈ దేశం ఎప్పుడో బాగుపడి ఉండేది బాబు మందికి సరిపడే సహాయాన్ని రెండు వేల మందికి సరిపెట్టాలని చూస్తున్నారు గుడ్ ఈవినింగ్ లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ నౌ ది ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ విల్ అడ్రస్ దిస్ గ్యాదరింగ్ సార్ ఏడగోకున్న మగవాళ్ళకి ఆడోళ్ళకి పిల్లకాయలకి అందరికి నా దండం ఈ పుటాలో ఉన్నోడు ఎవరు పరకాల పురుషోత్తం యాదవ్ ఇలియాస్ పప్పు యాదవ్ అన్నమాట ప్రజా సేవలో గొప్ప మనసున్నోడు అది నాకు బాగా తెలుసు ఎట్టా కంటే ఈ మధ్యన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వరదలు ఎంత బేబస్సం సృష్టించినాయో మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే అందులోనూ పాపం వరంగల్ జిల్లాలో ఎంత నాశనం అయిపోయారో ప్రజలు మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే మరి ఆ వరద బాధితుల కోసం మరి పిల్లకాయ తన కష్టార్జిత నుంచి స్వయంగా ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఏన్నారుగా ఇంకా రెండు కోట్లు పెంచమంటున్నాడు చెప్పారు కదా పిల్లకాయ మనసు ఎన్నపోస సూత్ర కరిగిపోతుంది ఏమండే ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని ఊహించుకోండి ఇసంటి పిల్లకాయ అసెంబ్లీలో కూకున్నాడనుకో ఎంత అందంగా ఉంటుంది అందుకనే రేపు వరంగల్ జిల్లాలో జరగబోయేటువంటి బై ఎలక్షన్ లో ఈ పిల్లకాయ పప్పు యాదవ్ ని మా పార్టీ తరఫున క్యాండిడేట్ గా ప్రకటించడం కోసమే ఈ భారీ ఎత్తు పార్టీ ఏర్పాటు చేశారని మనవి చేస్తున్నా అందుకనే మీ కరతాల గనులతో ఈ అంగీకారాన్ని ప్రకటించమని మనవి చేసుకుంటూ అప్పట్లో అదే మన రేపటి పౌరుడు వరద వచ్చి తన వాళ్ళను పొట్టను పెట్టుకుంది ఇప్పుడు అంతకన్నా ప్రమాదకరమైన వరద సాయం వచ్చి తన్నే పొట్టను పెట్టుకుంది రెండు వేల మందికి పైగా సహాయం కోసం అర్థిస్తుంటే కనీసం వంద మందికి కూడా సరిపడిన అన్నం ప్యాకెట్లు కుక్కలు కిసిరి నటిసిరితే ఆ తొక్కిసలాట్లో చనిపోయిన ఇరవై మందిలో వీడు ఒకడు పేరు ముచ్చాల వీర వెంకట వరప్రసాద్ నిద్రలో లేపడిగిన గుక్క తిప్పుకోకుండా సుమతీ సతకాన్ని అప్పచెప్పగలడు చదివేది మూడో తరగతి రెండు వందల ఇరవై వర్కింగ్ డేస్ లో ఒక్క పూట కూడా స్కూల్ ఎప్పు కట్టారు అక్కడ ఇదే నా వీడి భవిష్యత్తు వరద ముంచెత్తిన ఊళ్ళలో ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ ఏసీ రూముల్లో కూర్చొని పార్టీలు చేసుకుంటున్న మీకేం తెలుసు ఆకాశంలో ఎగురుతూ కిందకు చూస్తే అంతా పచ్చగానే కనిపిస్తుంది దిగి నేల మీద నడిస్తే ఇలాంటి నిజాలు బయటపడతాయి ఈ దుర్ఘటన నాకు ఇంతవరకు తెలవకుండా ఉన్నందుకు 
ప్రభుత్వం తరఫున నేను చాలా సిగ్గుపడుతున్నాను ఇప్పుడు అంజిత్ గారు ఫోన్ చేశాడు రా వరద సాయ నా పప్పు యాదవ్ మనుషులే లారీలో స్టేట్ దాటించేస్తున్నారంట ఒక్కటికి చెయ్యి ఇంకొకటి కాలు ఈడికైతే మెదడులో నరాలన్నీ చిట్లిపోయి ఇంకా సేపట్లో ఈడి మెడ చేతులు ఉండడు కాళ్ళు అన్ని చచ్చిపడిపోతాయి పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకుల వల్ల కూడా కాంది మీ వల్ల సాధ్యపడింది చాలా సంతోషం ఎవరాడు లారీలో మా బియ్యం బస్తాలు చూపినాడు ఎవరాడు ఎవరాడు ఎవరా వీడేమా నా పేరు మొండి నాని నా వయసు ముప్పై రెండు నా మీద నలభై రెండు కేసులు ఉన్నాయి నాకెవరు లేరు తల్లిదండ్రులు లేరు దేవుడు లేడు ఎవరు లేరు నా బా ఒక్కడే నా బావ కళలో ఆనందం చూడాలని ఈ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే నేసేసినని తెలుసా దేనికి ఇక్కడ బై ఎలక్షన్లో ఆయన గెలవాలని ఇదిగా నా బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలిసి నాకు ఎదురు వచ్చినాడు ఎవడు ఓటర్ లిస్టులో ఉండడు నాతో అంటే నా బావతో పెట్టుకోవద్దు ఇంకా పెట్టుకోలేదు కానీ ఇప్పుడే పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నావు ఇదిగో అజయ్ కుమార్ ఎంకామ్ టాప్ ర్యాంకర్ ఈ ఊరోడే రాబోయే ఎలక్షన్లు మీ బావ ఒక పొజిషన్ కనుచ్చుని దీడే బాగుంది చాలా రోజులైంది ఆడుకుని ఆడుకుందాం చూద్దాం ఇక నన్ను తలుచుకుంటే నాకే భయంగా ఉంది కలుద్దాంలే 